পাটের জন্ম রহস্য আবিষ্কারের পর থেকেই পাটকে কিভাবে আরো বড় পরিসরে কাজে লাগানো যায় সেই চেষ্টা চলছে বাংলাদেশে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মোবারক হোসেনের নেতৃত্বে দেশীয় বিজ্ঞানীরা বিশ্বে প্রথমবারের মতো উদ্ভাবন করেছেন পাট থেকে পচনশীল পলিব্যাগ যা তিন মাসের মধ্যে মাটিতে মিশে যাবে পলিথিনের হলো পলি ইথিলিন এটা ইথিলিনের পলিমার এবং সেটার মধ্যে শুধু কার্বন আর হাইড্রোজেন আছে আর এর ভিতরে আছে আমাদের অক্সিজেন যেটা পার যে কারণে পচে সেলুস সেই কারণেই এটা ব্যাগটা সেই কারণেই পচবে সরকার আশা করছে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পুরোপুরি সুদিন ফিরে আসবে পাট ও পাট চাষিদের যা আমরা পাট উৎপাদন টোটালি যদি আমরা এই পলিব্যাগ তৈরি করি তাহলে কিন্তু টোটাল পাট দিয়ে কিন্তু খুব বেশি হলে একশো ষাট বিলিয়ন পিস আমরা উৎপাদন করতে পারবো বিশ্বের চাহিদা কিন্তু পাঁচশো বিলিয়ন তো সেই কারণে আমরা মনে করি যে আমাদের এই যে আজকে যে জায়গা থেকে আমরা যাত্রা শুরু করলাম এটা যেদিন আমরা সফল হব এই বাংলাদেশ আবার নতুনভাবে পরিচিত হবে পলিমার ব্যাগ এটা একটা ঐতিহাসিক আবিষ্কার সেই পাট পসা আজ কিন্তু আমাদের আর দুর্গন্ধ দেয় না এটা বিশ্ব বাজারে এবং আমাদের এশিয়ার বাজারে একটা সোনার মুক্তার ব্যবসা বলে এটা পরিচিত হবে বলে আমি মনে করি পাট থেকে প্রথমে সুতার মতো সেলুলোজ তৈরি হবে এরপর তা পর্যায়ক্রমে গুঁড়ো করে তরল পদার্থে রূপান্তর সেই তরল দিয়ে তৈরি হবে পলিথিনের ব্যাগের চেয়েও শক্ত পচনশীল পলিব্যাগ আপাতত দিনে দুই হাজারের মতো ওই পলিব্যাগ তৈরির সক্ষমতা আছে মিল্টির সোনালী আস এই পাট থেকে পচনশীল পলিব্যাগ তৈরির প্রক্রিয়া ল্যাবরেটরি থেকে সেমি অটোমেশিন পর্যায়ে পৌঁছেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ঘুরে যদি অটোমেশিন পাওয়া যায় তাহলেই এটি বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া শুরু করবে সঞ্জয় চাকি চ্যানেল আই ডেমরা ঢাকা